সরলেখার থ্রি পয়েন্ট সিক্স এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা যে টপিক্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথম যে টপিক্সটা হচ্ছে সেটি হচ্ছে দুটি রেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় করা তো বন্ধুরা এই যে দুটি রেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় যে ফর্মুলাগুলো আছে সেই ফর্মুলাগুলো আসলে কোথায় থেকে বা কিভাবে এসেছে আমরা সেটা এখন অবশ্যই দেখবো কারণ এই টপিক্সটা কিন্তু আসলে অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো প্রথমে আমি একটা কাজ করে যেটা লিখে দিচ্ছি যে দুটি রেখা তো আমি এখানে দুটি রেখা অঙ্কন করব এবং দুটা রেখা যেন কোন উৎপন্ন হয় এইভাবে আমি দুটা রেখাকে ছেদ করাবো ওকে তাহলে আমি প্রথমে একটা রেখা এইভাবে টান দিলাম যে এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর রেখা এবার আমি আরেকটা রেখা নিচ্ছে আমার ইচ্ছা মতন আমি এটাকে এইভাবে টান দিলাম তাহলে এটাকে আমি নাম দিলাম হচ্ছে আমার এক নং রেখা আর এটা হচ্ছে আমার কি বলতো দুই নং রেখা তাহলে এখন তুমি দেখো যে এক নম্বর আর দুই নম্বর রেখার মধ্যে অবশ্যই কোন উৎপন্ন হয়ে গেছে ওকে তা আমি বললাম যে এই যে দুটা রেখা এই দুটা রেখা অন্তর্ভুক্ত যে কোনটা আছে এই কোনটার আমি নাম দিলাম হচ্ছে কি বলতো ফাই নাম দিলাম ওকে এরপরে হচ্ছে দেখো যে প্রথম যে রেখাটা আছে সেটা ধনাত্মক এক্স অক্ষের সাথে একটা কোন উৎপন্ন করছে তাহলে এটার নাম তুমি দেওয়া হচ্ছে থেটা ওয়ান একই রকমভাবে তুমি লক্ষ্য করো যে দুই নাম্বার যে রেখাটা আছে এটাও কিন্তু ধনাত্মক এক সক্ষের সাথে একটা কোন উৎপন্ন করছে তো আমি এটার নাম দিলাম হচ্ছে কি বলতো থেটা টু এবং আমি এখানে একটা কথা উল্লেখ করে দেব সেটা হচ্ছে যে আমার থেটা ওয়ানটা অবশ্যই অবশ্যই আমার থেটা টু এর থেকে বড় তুমি এখন বলতে পারো যে ভাইয়া আপনি তো এটাও করতে পারতেন যে থেটা টু থেটা ওয়ানের থেকে বড় এটা আমরা পরে শিখবো আগে আমি বলে দিলাম থেটা ওয়ান হচ্ছে থেটা টু এর থেকে বড় ওকে ভাইয়া বুঝলাম এখন আমরা এখান থেকে কিন্তু সাধারণত লিখতে পারি যে থেটা ওয়ান ইকুয়াল টু থেটা টু প্লাস হচ্ছে ফাইভ এখান থেকে আমরা জিনিসটা লিখতে পারি যে এই কোনটা হচ্ছে এই দুটা কোনের সমষ্টি সমান ওকে ভাইয়া তাহলে এখান থেকে আমরা ফাইভ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি ভাই ফাইভ ইকুয়াল টু লেখা যায় থেটা ওয়ান মাইনাস হচ্ছে থেটা টু ওকে এখন কি করবেন ভাইয়া এখন আমি ছোট্ট একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে আমি উভয় পক্ষে টেন নিয়ে নেব ওকে নিয়ে নেন তাহলে টেন ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে থেটা ওয়ান মাইনাস হচ্ছে থেটা টু তার মানে অবশ্যই ছাড়া তার সামনে কাউকে টেন দেওয়া লাগবে টেন থেটা ওয়ান মাইনাস হচ্ছে থেটা টু ওকে এখন কি করবেন এখন আমরা ত্রিকোণমিতির মধ্যে কিন্তু শিখে এসেছিলাম যে টেন থেটা ওয়ান মাইনাস থেটা বা টেন এ মাইনাস বি এর ফর্মুলাটা অ্যাকচুয়ালি কি তো টেন এ মাইনাস বি এর ফর্মুলা যদি তুমি এখানে অ্যাপ্লাই করো তাহলে তুমি পাবা হচ্ছে টেন এ মাইনাস হচ্ছে টেন বি ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়ান প্লাস টেন এ টেন বি তো এই ফর্মুলা কিন্তু আমরা সবাই শিখে এসেছি এবং আমি কিন্তু এখানে সেই ফর্মুলাটা এখানে আমি সুন্দর করে অ্যাপ্লাই করে দিলাম ওকে তো এখন ভাই আমাদের কাজটা কি এখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের তেমন কোনো কাজ না আমরা কিন্তু এটা জানি যে আমরা এর আগে ঢাল শিখে এসেছি তো আমার এই যে প্রথম যে রেখাটা আছে এই প্রথম রেখার ঢাল আমি যদি বলি এম ওয়ান তাহলে আমি বলবো এম ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন থেটা ওয়ান কারণ আমরা জানি এম ইকুয়াল টেন থেটা তার মানে এম ওয়ান ইকুয়াল টু টেন থেটা ওয়ান ওকে নর্মাল ব্যাপার দুই নম্বর রেখার ক্ষেত্রে আমি ঢালটা বলতে পারি যে এম টু ইকুয়াল হচ্ছে টেন থেটা টু বলাই যায় জি ভাই বলতে পারেন তাহলে এই যে ভাইয়া যেখানে যেখানে তুমি টেন থেটা ওয়ান টেন থেটা টু পাচ্ছ এগুলোকে একটু ছোট বা একটু সুন্দর করার জন্য কি তুমি এভাবে লিখতে পারো না যে ভাই হ্যাঁ এম ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এম টু ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু হ্যাঁ ভাইয়া লেখা যায় তাহলে এই লাইন থেকে আমরা কি লিখতে পারি বলতো যে টেন ফাই ইকুয়াল টু হচ্ছে এম ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এম টু ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু এটাই আমাদের হবে আসলে কি বলতো এই দুটা রেখার অন্তর্ভুক্ত কোন এখন তোমার আমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে ভাই আপনি কিন্তু এখানে থেটা ওয়ানকে বড় আর থেটা টুকে কিন্তু ছোট ধরেছিলেন তো যদি কখনো এরকম কোনো কেজ হয় যে থেটা টু বড় থেটা ওয়ান ছোট তখন ভাই কি হবে তখন অ্যাকচুয়ালি তেমন কোনো সমস্যা হবে না তখন জাস্ট তোমার এইটার সামনে একটা কেজ বলতো মাইনাস চলে আসবে তাহলে আমরা এখন এই দুটাকে যদি একসঙ্গে চিন্তা করি তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আর কিছুই করতে হবে না শুধুমাত্র এই জায়গাটাতে বেশি কিছু লাগবে না এই জায়গাতে তুমি একটা প্লাস মাইনাস দিয়ে দেবে ঝামেলা শেষ কারণ এটার ক্ষেত্রে তোমার থেটা ওয়ানটা বড় হতে পারে আবার কি থেটা টুটা বড় হতে পারে ওকে তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি দুটা রেখার অন্তর্ভুক্ত কোনের জন্য আমরা এই ফর্মুলাটাই অ্যাপ্লাই করব এম ওয়ান হচ্ছে প্রথম রেখার ধার এম টু হচ্ছে দ্বিতীয় রেখার ধার দেন আমরা ফর্মুলাটা মুখস্ত থাকবো আমাদের এই খান থেকে ফায়ার মানটা ইজিলি বের হয়ে আসবে ওকে এখন এখান থেকে আমরা একটা জিনিস একটা ইনফরমেশন একটু জেনে রাখবো যে আমরা যদি এখান থেকে প্লাস চিহ্ন নিয়ে কখনো কাজ করি যদি আমরা প্লাস চিহ্ন নিয়ে কাজ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ তার মানে তোমাকে যদি কখনো তারা সূক্ষ্ম কোণ বের করতে বলে তখন তুমি অবশ্যই অবশ্যই প্লাস চিহ্নটা নিয়ে কাজ করবে আর যদি তোমাকে তারা স্থূল কোণ বের করতে বলে তখন তু
টাইপ 1 এর আমরা দুটি ম্যাথ নিয়ে চলে এলাম আর এই দুটি ম্যাথের মধ্যে তোমাকে প্রশ্নে বলা হয়েছে যে অন্তর্ভুক্ত কোণগুলো নির্ণয় করো অথবা সূক্ষ্ম কোণটা নির্ণয় করো যে কোন একটা তোমাকে বলতে পারে তো অন্তর্ভুক্ত কোণগুলো মানে তোমাকে স্থূল কোণ এবং সূক্ষ্ম কোণ দুটেই বের করতে হবে অথবা তার এখানে উল্লেখ করে দিবে কিন্তু যে তোমাকে স্থূল কোণটা বের করতে হবে এবং মনে রাখবে এগুলো কিন্তু সাধারণত এমসিকিউ বলো বা তোমার রিটেনে তোমাকে চার মার্কের প্রশ্ন যে কোনো সময় কিন্তু দিয়ে দিতে পারে বা এগুলো কিন্তু অনেক সময় অনেক ম্যাথের লেজ আকারও থাকতে পারে তো আমাদের কিন্তু জিনিসটা কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স তো চলো আমি এখান থেকে তোমাদের একটা অঙ্ক করে দেবো আরেকটা তোমাদেরকে নির্ধারিত করতে হবে ওকে তো প্রথম অঙ্কটা আছে সেই প্রথম অঙ্কের মধ্যে আমরা অবশ্যই প্রথম রেখা থেকে ঢাল বের করবো দ্বিতীয় রেখা থেকে ঢাল বের করে ফেলবো আগে কেন ভাই কারণ আমরা যদি এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি যে তোমার টেন থেটা ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু আবার তুমি বলো না ভাই একটু আগে তো ফাই ছিল আপনি থেটা লিখছেন কেন তুমি যে কোনোভাবে লিখতে পারো ফাই থেটা যা খুঁজে তাই লোক কোনো সমস্যা নেই ওকে তো আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু আমাদেরকে প্লাস নিয়ে কাজ করতে হবে যেটা আমাদের অন্তর্ভুক্ত কোনটা নির্ণয় করতে বলছে মানে সূক্ষ্ম কোনটা বের করতে বলছে তো সেটা পরে ব্যাপার আমরা প্রথমে একটা কাজ করি যে প্রথম যে রেখা আছে এই প্রথম রেখাটা আমি এখানে লিখতেছি না তো প্রথম রেখা থেকে তুমি যখন ঢাল বের করবা তখন তুমি লিখবা যে এম ওয়ান ইকুয়াল টু অথবা তুমি আগে লিখবা এটা যে এই রেখাটি ঢাল ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার এম ওয়ান তাহলে এম যদি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি কি বলতে মাইনাস রেখার ঢাল কীভাবে বের করে মাইনাস এক্স এর সহক বাই ওয়াই এর সহক তুমি এভাবে কিন্তু বের করতে পারো অথবা আমি তোমাকে একটু বলে দিই জিনিসটা এক্স মাইনাস টু ওয়াইজ ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তো আমরা কিন্তু জানি যে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এরকম ফর্মেটে রাখলে এম হতে তার কি বলতো ঢাল তুমি এটাকে ওভাবে করতে পারো যে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি ফর্মেটে নিয়ে আসতে পারো কিন্তু তুমি এখান থেকে ঢাল তার একভাবে বের করতে পারো যে ঢাল ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস উপরে হচ্ছে তোমার এক্স এর সহক ডিভাইডেড বাই কি বলতো ওয়াই এর সহক তুমি এভাবে বের করলে জিনিসটা একটু তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে কারণ আর এভাবে করে তোমাকে ফর্মেটে একটু সাজাতে টাইম লাগতে পারে তো আমরা এখানে দেখে দেখে বলে দিতে পারি কিন্তু যে এখান থেকে আমাদের ঢালটা কী হবে আজ এবার একটা মাইনাস দিবা এক্সের সহক হচ্ছে ওয়ান আর ওয়াই এর সহক হচ্ছে কী বলতো মাইনাস টু তার মানে অ্যাকচুয়ালি এম ওয়ান হচ্ছে কত বলতো হাফ তোমাকে কোনো ফর্মেটে সাজানো লাগতেছে না ওয়াই কোল এম এক্স প্লাস সি এই ফর্মেটে সাজানো লাগবে না এবার দ্বিতীয় রেখা থেকে তুমি যখন ঢালটা বের করবা এম টু তখন তুমি খুবই দ্রুত বের করতে পারবা যে মাইনাস এক্সের সহক ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়াই এর সহ যখন তুমি দেখবা দুটা মাইনাস তখন অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাচ্ছে ওকে আমার এম ওয়ান আর এম টু বের হয়ে গেছে এবং এটাই কিন্তু আমার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ছিল যে এম ওয়ান আর এম টুটা আমি বের করতে পারতেছি কিনা ওকে এখন চলো আমি এখান থেকে ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে ফেলি যে টেন থেটা ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস এম ওয়ান এম ওয়ান হচ্ছে হাফ মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু তো এখান থেকে তুমি যখন এটাকে ক্যালকুলেশন করবে তখন কী পাচ্ছ একটু লক্ষ্য করো যে এখান থেকে তুমি টু লসা গুনিয়ে নাও তাহলে তুমি এখান থেকে পাচ্ছ কত বলতো মাইনাস ফাইভ মাইনাস দিয়ে তুমি এটা গুণ করে দাও এটা এটাই থাকবে চেঞ্জ হবে না তার মানে হচ্ছে আমার এখানে কী বলতো ফাইভ বাই টু আর এখানে তোমার কী বলতো থ্রি বাই টু ওয়ান বাই টু ইন্টু হাফ লেখা থ্রি লেখা মানে থ্রি বাই টু লেখা একই কথা ওকে তার মানে আমি যদি এখানে যোগ করি তাহলে আমাদের আছে কত দেখো টু দুই আর এখানে তিন যোগ করলে কত হয় পাঁচ হয় তো তুমি কিন্তু জিনিসটাকে এভাবে একবারে করে ফেলতে পারো কিন্তু অত টাইম নষ্ট না করে যেভাবে বুঝতে পারছি এখন পরবর্তীতে তুমি যদি এটাকে এমনি এমনি কাইটে কুইটে দাও বা গুণ আকারে যদি উল্টাই রাখো কাটে যাবে কাটে গেলে তোমার শেষ পর্যন্ত কী থাকবে এখানে বলতো প্লাস মাইনাস ওয়ান দাঁড়াচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমার এখানে এখানে হয়তো অনেকে একটু কনফিউশন থাকতে পারছে ভাই এখানে তো মাইনাস ফাইভ আসছে আপনি আবার এটা রাখলেন কেন মাইনাসের সাথে প্লাস গুণ করলে মাইনাস আবার মাইনাসের সাথে মাইনাস গুণ করলে প্লাস তার মানে অ্যাকচুয়ালি প্লাস মাইনাসটাই থেকে যায় কিন্তু ওকে তার মানে প্লাস মাইনাস ওয়ান তার মানে আমি এখন কোনটা নিয়ে কাজ করব ভাই আপনি প্লাসটা নিয়ে কাজ করবেন গুড তাহলে আমি এখন বলবো যে টেন থেটা ইকুয়াল টু কত বলতো ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে থেটা ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স ওয়ান আর টেন ইনভার্স ওয়ান বলতে কত ডিগ্রি টেন ইনভার্স ওয়ান বলতে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অথবা তুমি তাকে পাই বাই ফোর এই আঁকায় লিখতে পারো এবং এটাই কিন্তু তোমার অঙ্কের অ্যান্সার সূক্ষ্মকোণ ওকে তো তার মানে তোমরা জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি বুঝে গেছো যে আমি প্লাস নিয়ে কাজ করলে সূক্ষ্মকোণ আর মাইনাস নিয়ে কাজ করলে কী বলতো স্থূলকোণ পাবো তো আমি এই চাচ্ছি যে তুমি অবশ্যই অবশ্যই দুই নাম্বার ম্যাটটা এই ফর্মুলাতে বা এই ফর্মে দিয়ে তুমি যদি করে ফেলো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সূক্ষ্মকোণ এবং স্থূলকোণ কিন্তু তুমি পেয়ে যাবে আমাদের টাইপ নাম্বার টুতে আলোচনা করা হবে হচ্ছে
তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে আমাদের দুটো সহলেখা সমান্তরাল হওয়ার জন্য তাহলে যে কোণগুলো আছে সেই কোণগুলো কিন্তু অবশ্য অবশ্য কি থাকতেছে সমান থাকতেছে ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে উভয় পক্ষে আমি যদি টেন নিয়ে নিই তাহলে আমি বলতে পারি যে টেন থেটা ওয়ান ইকুয়াল কি বলতো টেন থেটা টু এখন আমরা কিন্তু জানি যে টেন থেটা ওয়ান বলতে অ্যাকচুয়ালি কি ঢাল বোঝায় তাই না তা আমরা আগে থেকে জানি তাই টেন থেটা ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে এম ওয়ান আর এটা মানে কি বলতো এম টু তার মানে আমরা এখান থেকে লাস্ট একটা সিদ্ধান্ত আসলাম যে দুটো সহলেখা ঢাল যদি সমান হয়ে যায় তাহলে সেই দুটো সহলেখা অবশ্যই অবশ্যই কী হবে বলতো সমান্তরাল হবে যেভাবে বুঝলাম এখন আমরা এখান থেকে আরেকটা কাজ করি যে আমরা এখান থেকে আরেকটা শর্ত একটু বের করার চেষ্টা করি সমান্তরাল হবার জন্য ওকে তাহলে আমি তোমাকে দুটো ইকুয়েশন দিলাম যে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে একটা ইকুয়েশন সহ লেখা আরেকটা ইকুয়েশন দিলাম যে এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এটা আমাদের দুই নাম্বার ইকুয়েশন ওকে ভাইয়া বুঝলাম এখন এই যে প্রথম রেখার ঢাল আমি যদি তোমাকে বলে ভাই প্রথম রেখার ঢাল কি বের করতে পারবো কিনা তোমরা হ্যাঁ ভাই অবশ্যই পাবে কেন আপনি একটু আগে শিখিয়ে যাচ্ছেন মাইনাস এক্স এর শখ ডেয়ার হচ্ছে ওয়াই শখ ওকে তাহলে আমি বলতে যাচ্ছি এখন তুমি একটা কাজ করো ভাইয়া কী কাজ তুমি প্রথম রেখার ঢাল এবং দ্বিতীয় রেখার ঢালটা বের করে ফেলো কারণ আমরা একটু আগে এটা জিনিস শিখে যাচ্ছি তার মানে আমি একটু আগে শিখে যাচ্ছি এম ওয়ান ইকুয়ালটা হচ্ছে কী বলতো এম টু তার মানে প্রথম রেখার ঢালটা তুমি আগে বের করো তাহলে বলবো ভাইয়া মাইনাস এক্স এর শখ ডিভাইড বাই হচ্ছে কি ওয়াই এর শখ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস এক্স এর শখ ডিভাইড বাই কী বলতো ওয়াই এর শখ তার মানে আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রথম রেখার ঢাল এম আর দ্বিতীয় রেখার ঢাল এম টু বের করে ফেলছে দুই পাশ থেকে মাইনাস বাদ দুই পাশ থেকে মাইনাস বাদ হওয়ার পরে আমার থাকবে কি দেখো তো এ ওয়ান বাই বি ওয়ান ইকুয়াল টু এ টু বাই বি টু এই লাইনটাকে আমি আরেকটু যদি ঠিকঠাক করে লিখি তাহলে আমি শেষ পর্যন্ত পাবো এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল টু হচ্ছে বি ওয়ান বাই বি টু ওকে তো তুমি এখানে এই যে দুটো লাইন পাচ্ছ এই দুটো লাইন থেকে তুমি আসলে কী বুঝতেছ এই লাইনটা থেকে যে ভাইয়া এ ওয়ান বাই এ টু মানে অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে যে এক্সের যে শহগুলো আছে তাদের অনুপাত আর বি ওয়ান বাই বি টু মানে ওয়াইয়ের যে শহগুলো আছে তার অনুপাত তার মানে আমার এক্সের শহক দেয় অনুপাত এবং ওয়াইয়ের শহক দেয় অনুপাত যদি সমান হয়ে যায় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে রেখা দুটা কী বলতো সমান্তরাল অবস্থায় আছে কিন্তু ভাই একটা জিনিস মাথায় রাখবা যে আমি কিন্তু তোমাকে শিখেছিলাম যে দুটি সহ লেখা একই হবার শর্ত কী ছিল বলতো যে তোমার এক্সের সহক দেয় অনুপাত ওয়াইয়ের সহক দেয় অনুপাত এবং ধ্রুবক দেয় অনুপাত তিনটাই সমান হইতে হবে যদি তিনটাই সমান হয় তাহলে আমার দুটা সহ লেখা কিন্তু একটাই সহ লেখাকে নির্দেশ করে তার মানে এখান থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো যে তাদের যে ধ্রুবকগুলো আছে এই ধ্রুবকগুলো অনুপাতটা কিন্তু সমান হবে না যদি ধ্রুবকগুলো অনুপাতটা সমান না হয় তাহলে বাকি যেটা আছে এটা থেকে আমরা কী বলতে পারবো যে রেখা দুটা সমান্তরাল অবস্থা আছে ওকে তার মানে আমরা এখানে একটা পেলাম যে তাদের ঢালগুলো সমান হবে এবং আরেকটা কী বলতো এক্স এর শহক দেয় অনুপাত আর ওয়াই শহক দেয় অনুপাতটা কী হবে সমান হবে ওকে ভাইয়া তাহলে বুঝলাম যে সমান্তরাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা এবং এটা এখন আমরা যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে দুটি সহলেখা লম্ব হওয়ার শর্ত তো দুটি সহলেখা লম্ব হওয়ার শর্ত যেন আমরা প্রথমে আগে এটা চিত্রটা অঙ্কন করা শিখে নিই তো চিত্র আমরা সবাই মোটামুটি পারি কিন্তু চিত্র থেকে ব্যাখ্যাটা বুঝলে তোমার কাছে সহজ লাগবে ওকে তো আমি প্রথমে এখানে একটা সহলেখা অঙ্কন করলাম যেটা হচ্ছে আমার এক্স অক্ষের সাথে থেটা ওয়ান কোন উৎপন্ন করে আসে যেভাবে বুঝলাম এরপর আমি আরেকটা কাজ করবো এখান থেকে আমি আরেকটা সহলেখা নিলাম যেভাবে বুঝলাম সেটা হচ্ছে আমার এই যে এক্স অক্ষের সাথে এটা হলো থেটা টু কোন উৎপন্ন করে আসে যেভাবে বুঝলাম এখন এখান থেকে আমি একটা কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে থেটা টু আছে এই থেটা টু হচ্ছে থেটা ওয়ান প্লাস হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কেন ভাইয়া কারণটা হচ্ছে এই রেখা আর এই রেখা এটা যে এক নাম্বার রেখা এটা হলো দুই নাম্বার রেখা এই এক নাম্বার রেখা আর দুই নাম্বার রেখা একটা একটা উপর কী অবস্থা আছে বলতো লম্ব অবস্থা আছে এই জন্য আমি বললাম যে আমার থেটা টু কোনটা হচ্ছে থেটা ওয়ান আর এতটুকু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আমার থেটা ওয়ান প্লাস নাইনটি ডিগ্রি যেভাবে বুঝেছি এখন তাহলে একটা ছোট্ট একটা তুমি কাজ করো সে কাজটা হচ্ছে কি উভয়কে তুমি টেন নিয়ে নো তাই তুমি বললাম যে ভাই হ্যাঁ টেন থেটা টু ইকুয়াল হচ্ছে টেন নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থেটা ওয়ান ওকে এরপরে তুমি বললাম ভাই টেন থেটা টু ইকুয়াল টু হচ্ছে এখানে তো আমার একটা ওয়ান গুণ অবস্থা আছে এবং আমি ত্রিকোণমিতি সেভেন পয়েন্ট ওয়ানে সেটা তোমাকে বুঝে এসেছিলাম যে এখানে ওয়ান থাকলে টেন হয়ে যাবে কট আর যদি এটা দুই নাম্বার চতুর্ভাগে চলে যায় তার মানে সেখানে টেন হচ্ছে ঋণাত্মক তার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কী বলতো মাইনাস কট থেটা ওয়ান ওকে তাহলে এই যে কট থেটা ওয়ান যদি তোমার এই দিকে চলে আসে তাহলে তুমি এখান থেকে দেখতে পারো হচ্ছে টেন থেটা ওয়ান ইন্টু হচ্
এখন এই দুটো ইকুয়েশন থেকে আমি যদি বলি যে লম্ব হওয়ার শর্ত কি তখন তুমি অবশ্যই এই ফর্মটা দিয়ে চিন্তা করবা জি ভাই বুঝতে পারছি তার মানে তুমি বলবা যে m1 m2 হচ্ছে কত মাইনাস 1 তাহলে প্রথম রেখা থেকে যদি আমি m1 টা বের করি সেটা আমি একটু আগে বের করেছিলাম না যে m1 টা एक्चुअली কিভাবে বের করতে হয় -x এর সহগ ডিভাইড বাই কি বলতো y এর সহগ তাহলে -a1 b1 হচ্ছে -a2 b2 কি বলতো -1 তাহলে তুমি এখান থেকে এখন লিখতে পারো হচ্ছে a1 a2 ডিভাইড বাই কি বলতো b1 b2 इक्वल के बतो माइनस 1 এখন তুমি b1 b2 টাকে ওপাশে নিয়ে চলে যাও তাহলে হবে a1 a2 इक्वल হচ্ছে माइनस b1 b2 लास्ट লাইনে তুমি লিখতে পারো a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल के बतो 0 এবং এটাই তোমার কিন্তু যে দুটি রেখা দুটি সরল রেখা সমীকরণ লম্ব হবার শর্ত তার মানে আমরা এখানে একটা শর্ত পেলাম এখানে একটা শর্ত পেলাম তার মানে আমরা কিন্তু দেখো যে দুটি সরল রেখা সমান্তর হবার শর্ত আমরা পেয়ে গিয়েছি আবার দুটি সরল রেখা লম্ব হবার শর্তগুলো আমরা কিন্তু পেয়ে গিয়েছি এবং মনে রাখবা এই শর্ত দিয়ে বেশ কিছু ম্যাথ আছে যে ম্যাথগুলো আমরা এখন করতে যাব এবং এই ম্যাথগুলো কিন্তু বলা যায় যে বিভিন্ন ভার্সিতে কিন্তু এমসিকিউতে আসছে এবং বোর্ডও কিন্তু এখান থেকে কিন্তু এমসিকিউতে দিবে অথবা তোমাকে তারা কিন্তু দুই মার্কের জন্য প্রশ্ন তোমাকে দিতে পারে আর এগুলো কিন্তু আমাদের অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট বা আমাদের বেসিকটাকে ক্লিয়ার করার জন্য এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের অবশ্যই অবশ্যই জেনে রাখতে হবে আমাদের এই টাইপ 2 থেকে আমরা দুটি ম্যাথ নিয়ে এলাম যে দুটি ম্যাথ আমাদের সাধারণত আগের যে আমরা বেসিকটা শিখেছি যে বেসিক এর উপর ভিত্তি করে আমরা ম্যাথগুলো এখন সমাধান করে ফেলবো এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ম্যাথগুলো যখন আমি অ্যাডমিশন করাতাম তখন আমি এগুলো কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্ব দিতাম কারণ এগুলো কিন্তু বলা যায় বিভিন্ন ভার্সিটিতে কিন্তু এমসিকিউ তে আসতে তার মানে আমরা বুঝে ফেলতে পারছি যে ভার্সিটি প্লাস আমাদের বোর্ডে এমসিকিউ এর জন্য অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট ওকে তারা বলেছে কে এর মান কত হলে এই রেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল হবে তাহলে এখন ভাই আমি কোনটা সূত্রে अप्लाई করব আমি কি এখানে m1 m2 ভাবে আগাবো ভাই m1 m2 দিয়ে আগালে তুমি আসলে লস খাবে কারণ তোমার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে আমরা কোনটা দিয়ে করব আমরা পরবর্তীতে যে একটা সূত্র শিখেছিলাম যে তোমার x এর সহগ দুই অনুপাত y এর সহগ দুই অনুপাত আমরা সেভাবে আগাবো ওকে তো তুমি ইচ্ছা করলে এখানে অঙ্ক দুটোকে আবার লিখতে পারো বাট অঙ্কগুলোকে না লেখাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ এটাকে এক নাম্বার ইকুয়েশন দিলাম আর একটা হচ্ছে আমার 2x ky 9 0 এটাকে আমি দুই নাম্বার ইকুয়েশন দিলাম এখন তুমি আমাকে বলো ভাই যে সমান হবার শর্তগুলো কি ছিল a1 by a2 equal to কি বলতো b1 by b2 ওকে এটা আমার শর্ত ছিল তাহলে a1 বলতে एक्चुअली আমার কি ছিল বলতো a1 আর a2 যে আমার x এর সহগ দুই অনুপাত তাহলে x এর সহগ দুই অনুপাত ইকুয়াল টু হচ্ছে y এর সহগ দুই অনুপাত এখানে আমি একটা কথা ক্লাসে সবসময় বলে দিই যে যদি তোমার এখানে কোনো মাইনাস থাকতো তাহলে এখানে কোনো মাইনাস কে তোমাকে লিখতে হতো কারণ অনেকে আছে যে সহগগুলো লেখার সময় চিহ্নটাকে বাদ দিয়ে দেয় কিন্তু ভাই মনে রাখবা সহগ কিন্তু চিহ্ন সহ হয়ে থাকে ওকে তাহলে আমরা এখানে আমাদের প্লাস আছে এজন্য আমাদের কোনো মাইনাস টাইনাস আসে না তো এখান থেকে এখন আমি লিখতে পারি হচ্ছে 5 কে ইকুয়াল হচ্ছে a তাহলে অতএব k ইকুয়াল হচ্ছে কত বলতো 8/5 এবং এটাই হচ্ছে অঙ্কের आंसर তো ভাই আমি কিন্তু এখানে অনেক কাজ করেছি আসলে এত কাজ করা কিনা আসলে প্রয়োজনই ছিল না আমি কিন্তু এখান থেকে তোমাকে डायरेक्टली বলে দিতে পারতাম যে এখানে 5 এখানে 2 আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে 5/2 ইকুয়াল টু হচ্ছে 4/k এর প্রথমে আর আর গুণ করে आंसर চলে আসবে এই যে আমি এত কিছু লিখছি এগুলো লেখার কোনো প্রয়োজনই ছিল না এটাই হচ্ছে তোমার আসলে মেইন লাইন তারপর তুমি এখানে অঙ্কটাকে দুই লাইনে বা তিন লাইনে শেষ করে ফেলতে পারো তো আমি চাচ্ছি যে এই যে দুই নাম্বার যে অঙ্কটা যা আছে যে পরস্পর লম্ব হবার শর্ত সেই যে লম্ব হবার শর্ত আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম যে a1 a2 b1 b2 0 এই ফর্মুলা দিয়ে তুমি এই অবশ্যই অবশ্যই লম্বা শর্ত দিয়ে কে এর মানটা বের করে ফেলবে নিজ দায়িত্বে ওকে তাহলে আমাদের টাইপ 2 এর মধ্যে एक्चुअली এই বেসিকটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল ম্যাথ গুলোর থেকে কারণ আমরা বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে আমরা কিন্তু আসলে ম্যাথ গুলো এখন ইজিলি পেরে যাব টাইপ 3 তে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে কোন একটা রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ অথবা কোন একটা রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ তো প্রথমে আমি তোমাকে বলেছি যে এই রেখাটা সমান্তরাল রেখার সমীকরণটা কি হবে তো আমি প্রথমে বোর্ডের মধ্যে লিখে দিলাম যে এই রেখাটা সমান্তরাল রেখার সমীকরণ হচ্ছে x by c 0 এখন তুমি বলবা যে এখানে সি না এখানে প্লাস কে ইকুয়াল টু 0 এখন তুমি আমাকে বলবা যে ভাই আপনি এটা রেখা সমান্তরাল রেখা সমীকরণ এটা কেন বললেন কারণটা হচ্ছে ভাইয়া যে আমরা কিন্তু জানি যে দুটো রেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে যে a1 a2 b1 b2 not equal to কি বলতো c1 c2 অর্থাৎ ধ্রুবকগুলোর অনুপাত ভিন্ন হবে আর আমাদের এখানে কি বলতো x এর সহগ দুই অনুপাত আর y এর সহগ দুই অনুপাত কি হবে সমান হবে এজন্য ভাই মনে রাখবা আরেকটা নাম্বার জানি যে আমাদের সমান্তরাল হওয়ার শর্ত আরেকটা কি ছিল যে এই রেখার ঢাল আর এই রেখার ঢাল কি হতে হবে সমান হতে হবে সেদিক থেকে চিন্তা করলে মনে রাখবা যে আমার এতটুকু
আর লম্ব রেখার সমীকরণের মধ্যে আমরা কিন্তু জানি যে আমাদের যে দুটো ঢাল থাকবে m1 আর m2 সেই m1 আর m2 এর গুণফল সমীকরণ কি হবে তো -1 হতে হবে ওকে ভাইয়া বুঝলাম তাহলে আমি এতটুকু জিনিস মুছে দিলাম ওকে তাহলে এখান থেকে এখন আমি একটা জিনিস চিন্তা করব যে এখান থেকে আমি डायरेक्टली লিখতেছি এটা কি লিখব যে bx ay k 0 আমাদের তুমি আবার বলা ভাইয়া এই রেখা লম্ব রেখা সমীকরণ এটা কেমন হয় এটা কি মুখস্থ নাকি ভাই এটা एक्चुअली মুখস্থ না তাহলে এটা কি ভাইয়া তুমি ঠান্ডা মাথা চিন্তা করো যে আমার এই রেখা ঢাল আর এই রেখা ঢাল দুটাকে গুণ করলে কি হবে ভাই -1 কেন কারণ যেটা লম্ব রেখা সমীকরণ বলছে তার মানে তুমি এখন চিন্তা করো যে এই যে রেখাটা আছে এই রেখা আমার ঢালটা কত হবে ভাই এই রেখা ঢালটা হচ্ছে আপনার -a b কেন কারণ -x এর শক ভাই y এর শক আর তুমি আমাকে বলো তো ভাই যে এই যে আমি এতটুকু যে চিন্তা করছি আমি কিন্তু বলছি এখান থেকে আমার ঢালটা বের হয়ে আসে তাহলে এই যে এতটুকু যে লিখছি এইটা ঢালটা কত ভাই এটার ঢালটা হচ্ছে আপনার মাইনাস b বাই মাইনাস a তার মানে एक्चुअली ভাই b বাই a ওকে তার মানে এই রেখা ঢাল হচ্ছে মাইনাস a বাই b আর এই রেখা ঢাল হচ্ছে কি বলতে b বাই a তার মানে এই রেখা ঢাল আর এই রেখা ঢালকে যদি আমি কখনো গুণ করে দেই যে গুণ করে দিলে কি পাবো ভাই মাইনাস 1 পাচ্ছি एक्चुअली তাই ভাইয়া যে আমি মনে রাখবো যে সশনা যে আমার এই যে এখানে যে যতটুকু দেওয়া থাকবে ax by তাকে আমি এমন ভাবে এখানে উপস্থাপন করব যেন এই ঢাল দাও এখানকার ঢাল আর এখানকার ঢাল যদি বের করি তাহলে গুণফল কি দেবো তো মাইনাস 1 হইতে হবে তার মানে एक्चुअली এই রেখা লম্ব রেখার সমীকরণ হচ্ছে এটা ওকে এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া যে আপনি যে এটা লিখে ফেললেন তা আমরা এখন পরীক্ষার সময় আসলে আমরা এটাকে কিভাবে সহজ করে চিন্তা করব সহজ করে চিন্তা করার উপায় আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি যে x এর সহগ আর y এর সহগ এই যে x এর সহগ আর y এর সহগ এদিকে আজীবন এক্সচেঞ্জ করবা কি করবা এক্সচেঞ্জ তার মানে কি a যাবে b এর জায়গা b যাবে a এর জায়গা দেখো a গেছে b এর জায়গা b গেছে a এর x এর জায়গা ওকে ভাই বুঝতে পারছি ওকে এখন আর কি করতে হবে আর এই যে মাঝের যে চিহ্নটা আছে মাঝের যে চিহ্নে প্লাস থাকবে না ভাই মাইনাস থাকতে পারে তার মানে মাঝের যে চিহ্নটা আজীবন চেঞ্জ হবে এরপর প্লাস কে থাকবে অলওয়েজ ইকুয়াল টু 0 তার মানে যদি আমি তোমায় কখনো এরকম বলতাম যে 2x 5y 7 ইকুয়াল টু 0 এই রেখা লম্ব রেখা সমীকরণ কি তখন তুমি আমাকে বলবা ভাই 5 আর 2 এক্সচেঞ্জ করবে তার মানে হচ্ছে আপনার 5x আর 2y এরপর তুমি কি বলবা ভাই যেটা আমি মাইনাস তার মানে আমি প্লাস দেব আর এখান থেকে অলওয়েজ প্লাস কে ইকুয়াল টু 0 এরপর আমি একে বিভিন্ন উপায় আমাকে কে এর মানটা বের করতে হবে ওকে তার মানে আমরা মনে রাখবো যে আমাদের সমান্তরাল রেখার সমীকরণের মধ্যে এত কোন পরিবর্তন হবে না যা আছে হুবহু কপি করে বসায় দেব প্লাস কে ইকুয়াল টু 0 আর লম্ব রেখার সমীকরণ বললে আমরা অবশ্যই x এর সহগ আর y এর সহগ অর্থাৎ a আর b যা থাকবে এটাকে এক্সচেঞ্জ করে দেব দেন আমাদের মাসখানে যে চিহ্ন থাকবে তাকেও আমরা চেঞ্জ করে দেব আর প্লাস কে ইকুয়াল টু 0 ওকে তাহলে আমরা এত কোন ধরনের যে বেসিকটা শিখে আসলাম এই বেসিকের মাধ্যমে দেখা যাক আমরা আমাদের প্রথম যে দুটো ম্যাথ আছে সেই দুটো ম্যাথ সমাধান করতে পারি কিনা তো প্রথম ম্যাথটাতে আমি কিন্তু তার বলে দিয়েছি যে আমাকে কি বের করতে হবে তো সমান্তরাল রেখার সমীকরণ বের করতে হবে तो अंक एकदम ही कठिन ना एकदम ही सहज एक अंक तो फिलते तो तुम्हें प्रथम मैथा एक देवा सहलेखा समीकरण देव आम से सहलेखा समीकरण बेक फेलो तो लिखो जो एत रेखार समान रेखा समीकरण तेल रेखा समान रेखा समीकरण क्यों देखो खूब द्रुत करते परिवर्तन होना भैया गुड टू एक्स प्लस इलेवेन वाई प्लस के इक्ल टू जिरो तेल समान रेखा समीकरण बेहतर गए बल्लम जो एनसार इतना तो एनसार बोला जाए ना क्या भैया कारण ये के एर मान तुम्हें कष्ट बेर करते हैं भाई के एर मान तुम क्या बेर करो तुम देखो तो भैया तुम्हें और को इनफरमेशन देव आना भाई आगे एक इनफरमेशन देव आता है बिंदु देव आ फोर कमा माइनस थ्री गुड तर मैं मैं रखो भाई समान रेखा समीकरण आए यह समान रेखा बिंदु गाम तुम्हें दिशा ये एरूप सर रेखा समीकरण निर्णय कर जाए यो बिंदु दिए जाए मैंने ये समान रेखा समीकरण में बेर करी जो है कि बोल तो फोर कमा माइनस थ्री बिंदु गाँव तेल भाई क्यों करते तो अवश्य तुम्हें फोर कमा माइनस थ्री जेटे सिद्ध कर दीते हैं तो लिखवा जा फोर कमा माइनस थ्री बिंदुगामी ओके तेल बोलो टू इंटू हे फोर प्लस इलेवेन इंटू हे माइनस थ्री प्लस के इक्ल टू जिरो एम अवश्य जो वियोग कर चार दुगुण हम कत है आठ है माइनस थार्टी थ्री प्लस के इक्ल टू हे जिरो तेल एखान तुम एन के मान का इजिली क्या बोलो पे जाने तुम्हारे जो वियोग कर माइनस टोटी फाइव तमाम पास कटो है टोटी फाइव तमाम कैर भैल्यू कम टोटी फाइव एम क्यों एम देखो अतएव हमारे एनसार्ट हमारे समान रेखा समीकरण टू एक्स प्लस इलेवन वाई के मान कत टोटी फाइव प्लस टोटी फाइव इक्ल टू जिरो एक्स प्लस इलेवन वाई टू एक्स प्लस इलेवन वाई के मान कत टोटी फाइव प्लस टोटी फाइव इक्ल टू जिरो एक्स प्लस इलेवन वाई टू एक्स प्लस इलेवन वाई তাহলে আমি তোমাকে এতটুকু বলে দেবো বাকি কাছে তুমি নিজে থেকে করবা যে এই রেখাটা লম্ব রেখার সমীকরণটা কীভাবে দেখো টুয়েলভ এক্স মাইনাস
2.5 বিন্দু দিয়ে সিদ্ধ করে দিবে দেন এখান থেকে কে এর মানটা বের করে বের করে আনবা তারপর তুমি এখানে কে এর মানটা বসিয়ে দিয়ে যা পাবা সেটা आंसर তার মানে আমাদের এখানে ধাপ হচ্ছে জাস্ট দুইটা বেশি কিছু না প্রথমে আমাকে এটা রেখা সমান্তরাল রেখা সমীকরণ বের করে ওই বিন্দু দিয়ে তোমাকে চালিয়ে দিতে হবে দেন এখান থেকে কে এর মানটা বের করে আবার কে এর মানটা এখানে বসিয়ে দিবে তারপর তুমি आंसरটি পেয়ে যাচ্ছ তাই আমি আশা রাখতে পারি যে এরকম যে তোমাদের ম্যাথগুলো আছে এই ম্যাথগুলো তোমরা কিন্তু এখন থেকে ইজিলি সমাধান করে ফেলতে পারবে আমরা আমাদের পরবর্তী টাইপটিতে চলে এলাম আর আমাদের এই টাইপটার মধ্যে স্পেশাল যে টপিকসটা সেটা হচ্ছে কি বলতো যে পাদবিন্দুর স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করা তো এটা আসলে কঠিন তেমন কোনো অঙ্ক নয় আর আমি তোমাকে এখানে টাইপটার নাম লিখে দিয়েছি বিশাল বড় তুমি পড়লে বুঝতে পারবে টাইপটার নাম তো যাই হোক আমাদেরকে এখানে আসলে এই অঙ্কের মাধ্যমে আমরা যদি চিত্রটা অঙ্কন করতে পারি এবং চিত্র থেকে যদি আমরা অঙ্কটা ভালো মতন বুঝতে পারি তাহলে এইসব অঙ্ক আমাদের কাছে পানির মতো মনে হবে ওকে তাহলে তোমাকে বলছে এই বিন্দু হতে এই রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো বা লাইনটাই তো বুঝি নাই আর অঙ্কটা কীভাবে করব গুড লাইন না বুঝলে কোনো সমস্যা নাই আমরা এটাকে এইভাবে চিন্তা করে দেখো যে আমি একটা চিত্র অঙ্কন করি আগে তা আমি এরকম একটা রেখা নিলাম আমি বললাম যে এই রেখাটা হচ্ছে আমার এই যে এটা এই রেখাটাকে আমি এভাবে অঙ্কন করে দিলাম ওকে ভাই বুঝলাম এখন আমাকে তারা বলছে যে এত বিন্দু হতে তার মানে তারা কিন্তু বলেনি যে এই বিন্দুটা এই রেখার উপর অবস্থিত কিন্তু আমাকে বলেন তারা বলছে এই বিন্দু হতে তাহলে আমি বললাম যে হ্যাঁ ভাই আমার টু কমা থ্রি বিন্দুটা এই পয়েন্টে আসে টু কমা থ্রি এই বিন্দুটা হচ্ছে আমার এখানে আসে তারা বলছে এই টু কমা থ্রি এই বিন্দু হতে এই রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু স্থানাঙ্ক তো অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু আমরা বাদ দিয়ে আমরা আগে একটা কাজ করি এই বিন্দু হতে এই রেখাটার উপর একটা লম্ব টান দিই অর্থাৎ এই বিন্দু হতে আমার যে রেখাটা আছে এই রেখাটা বলতে অ্যাকচুয়ালি আমি এটাকে বুঝাচ্ছি যে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকল জিরো রেখাটাকে বুঝাচ্ছি তাহলে এই বিন্দু হতে এই রেখার উপর আমি একটা লম্ব টান দিলাম তাহলে এই যে লম্বটা আছে এটা নাম যদি আমি এখন তোমাকে দিই এ আইটা নাম দিলাম হচ্ছে পি তাহলে আমাকে এ পি এই এ পি এর এই এই বিন্দুটা স্থান করে বের করতে হবে তো প্রথমে আমি একটা কাজ করব কি কাজ করবেন ভাইয়া প্রথমে আমি এ পি রেখার সমীকরণটা বের করব এ পি রেখার সমীকরণ যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আমার এই যেখানে একটা রেখা দেওয়া আছে না যে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো আমি বলবো যে এই রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ এখন দেখলাম কেন আপনি লম্ব রেখার সমীকরণ বের করতেছেন কারণটা হচ্ছে যে এই নীল রেখা আর এইখানকার যে আমি এটাকে কালো বানাই দিই তাহলে নীল আর কালো একটা একটার উপরে লম্ব অবস্থায় আছে ওকে তাহলে লম্ব রেখার সমীকরণটা কেমনে বের করে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো যা কত বিন্দুগামী দেখো লম্ব রেখাটা কিন্তু টু কমা থ্রি বিন্দুগামী যা হচ্ছে টু কমা থ্রি বিন্দুগামী গুড তাহলে দেখো আমার কিন্তু সকল ইনফরমেশন হয়ে গিয়েছে এখন এখান থেকে আমি লম্ব রেখার সমীকরণটা বের করে ফেলতে পারবো ওকে তাহলে আমি এখন বলবো থ্রি ইন্টু টু মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি প্লাস কে ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো তাহলে কে এর মানটা যদি আমি একসাথে একবারে বলে তিন দুগুণে ছয় মাইনাস টুয়েল্ভ মাইনাস টুয়েলভ উপাসে গেলে তোমার প্লাস সিক্স হয়ে যাবে কাটাকাটি যোগ বিয়োগ করলে ওকে তাহলে আমি কে এর মানটা সিক্স পেয়ে গেলাম তাহলে এখান থেকে এখন আমি বলবো হচ্ছে আমার লম্ব রেখার সমীকরণটা হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো ওকে তো এটাকে আমি যদি এক নাম্বার ইকুয়েশন বলি অর্থাৎ আমার নীল রেখার যদি এক নাম্বার সমীকরণ হয় তাহলে আমার এই যে কালো রেখাটা বা এই রেখাটা হচ্ছে আমার কি বলতো দুই নাম্বার ইকুয়েশন যেভাবে বুঝতে পারছি এখন আমাকে যারা বের করতে বলছে এই যে পাদবিন্দুটা এটা বের করতে বলছে তারা তোমাকে তাহলে এই পাদবিন্দুটা কীভাবে বের করা যায় ঠান্ডা মাথা চিন্তা করো যে নীল রেখা আর লা কালো রেখা এদের যদি আমি ছেদু বিন্দুটা বের করতে পারি তাহলে তো ভাই এটা যে তার পাদবিন্দু কারণ এখানে তার অন্য কোনো রেখা আমি দেখা পাচ্ছি না তার মানে মনে রাখবা যে আমরা যদি নীল রেখার সমীকরণ আর কালো রেখার সমীকরণ এই দুটাকে যদি আমরা এখন এই দুটা থেকে যদি আমরা এখন ছেদ বিন্দুটা বের করে করতে পারি আমাদের প্রতিস্থাপন অপনয়ন বজ্রগ্রহণ যে কোনো পদ্ধতিতে যদি আমরা ছেদ বিন্দু বের করতে পারি সেটাটা কী বলতো পাদবিন্দু হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমি এখন বলতে পারি যে এক ও দুই নং রেখা থেকে পাই বলতে পারি তো আমি প্রথম কাজটা হচ্ছে আমার কি বলতো কাকে ভ্যানিস করবো আমি এক্স কে নাকি ওয়াই কে আমি এক্স কে ভ্যানিস করবো তাহলে আমি বলতে পারি যে এক নাম্বার রেখাকে আমি তিন দিয়ে গুণ করব মাইনাস দিয়ে দুই নাম্বার রেখাকে আমি চার দিয়ে গুণ করব তাহলে দেখো এখান থেকে এখন আমি কি লিখতে পারি যে থ্রি দিয়ে এটাকে গুণ করবো তার মানে আমি হচ্ছে তিন চারে বারো প্লাস হচ্ছে নাইন ওয়াই মাইনাস হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ইকল হচ্ছে জিরো দেন আমরা চার দিয়ে এটাকে গুণ করে দেবো তাহলে হচ্ছে আমার তিন চারে বারো মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই প্লাস ইকুয়াল টু কত জিরো এখন তুমি এখানে কী করবে ভাই এখন আমি
चार नौ छत्तीस बच्चे कत फाइव माइनस हे कत सिक्स एम तुम एखान फाइव के लसा गुणिए नो तो तुम्हार छत्तीस माइनस हे त्रिश तमान एखान कत सिक्स बै तेल अतए एक्स इक्ल टू हे सिक्स बै इंटू हे कत थ्री तम सिक्स बच्चे कत फिफ्टीन एम तुम इन्हें अवश्य कि तीन दिए काटाटी करते हैं मैं तीन दुगुण छय तीन पाँच पंदो तो टू बै फाइव तमान एक्चुअल देखो तुम्हार इखान जो आसे टू बै कमा हे नाइन बै फाइव तेल एक्चुअल ये बोलते तुम्हार कि बोलो ये तुम्हार पदबिंदु छो से पदबिंदु तुम्हार बेर गई क्योंकि अंकर एनसार तब अंक जो आहमर एक कठिन अंक ता क्यों ना नर्माली अंक क्योंकि समाधान कर फिलते पर आगे कि कर लम्बरेखा समीकरण बेर कर दें ओई लम्बरेखा जो रेखा देवा छो तेदबिंदु बेर क्योंकि पदबिंदु स्थान पे गए ओके एरपर तक आकटा कथा बोलो जर सहाज्ये बिंदुटी के सरलेखा लम्ब दूर बेर करो ये आर कि भैया एर सहाज्य मैं कि तुम देखो ये तुम्हें एक बिंदु तरह दिए दिशे से कत बो टू कमा थ्री और ये तुम पदबिंदु बेर कर ले कत बोत जो तुम्हार टू बै कमा नाइन बै फाइव तेल ये बिंदु और ये पदबिंदु ये मध्य का दूर दूरत आमको तरह बेर करते बसे ये दूरत आई दूरत फर्मुला अनेक आगे शिखे आसि तमें क्योंकि एखे बोलते कि बोलते भाई देखो जो ए पी ए लम्ब दूरत लम्ब दूरत देखा क्योंकि भय पे जा लम्ब दूरत रूट अफ हार लम्ब दूरत मध्य देखो टू और ये तमाम बोलते टू माइनस हो टू बैव होल स्कोयर प्लस थ्री माइनस नाइन बै फाइव होल स्कोयर एम तुम्हारा जो कैलकुलेशन करो हमें यू करते एक्चुअली एखान एनसार टू बेर है तो अभी एखे तुम्हें डिटेक्ट एनसार टू दिल तमान एक्चुअल ए पी बिंदु और हमारे पद बिंदु यह मध्य मध्यवर्ती दूरत तक बेर करते बोलते ओके तभी आशा रखते टाइप फोर मध्य तुम्हारे जे टाइप मैथ तो कर लम संक्रांत जो कख मैथ तुम्हारे परीक्षा आसे तुम्हारा क्योंकि अवश्य अवश्य समाधान करते और ये मैथा क्योंकि बोर्डर मध्य अनेक बार आसा एक मैथ और यको मैथ क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे बोर मध्य पे जा हमारे ये टाइपर मध्य आलोचना करा हे दो रेखार छेदबिंदु दिए जाए एम एक सरलेखा समीकरण निर्णय करा कि वो सरलेखा आर क्यों बोत अक्षर समान से होते एक्स अक्षर समान आर से होते वाई अक्षर समान तुम एक लक्ष्य करो जो तुम्हें बोलते जो एक्स अक्षर समान दूटी रेखा रेखा दोटी छेदबिंदु दिए जाए यूप रेखा समीकरण निर्णय करते बोलते ओके तर मैं तरा प्रश्न बोलते जो यूप रेखा तर मैं हे एक्स अक्षर समान तपर हमें एक् नर्माली चिंता करते अच्छा एक्स अक्षर समान जेको रेखा समीकरण की एक्स अक्षर समान जेको रेखा समीकरण की हमारे वाई इक्ल टू बी तब तुम लाइन लिखते पर एक्स अक्षर समान एक्स अक्षर समान जेको रेखार समीकरण जेको रेखार समीकरण समीकरण कि बोलना बोल तो वाई इक्ल टू बी ओके वाई लिखल वाई इक्ल टू बी एटार एनसार जो वाई कल बी क्योंकि भाई ये बी बी एर माना क्योंकि अचुअलि जी ना के बी एर माना बेर करते हैं तक अच्छे देखा जाए तो एखे आकटा इनफरमेशन दी है जो रेखा दिए बस दूटा रेखा छेदबिंदुगामी गुड तीन एक् नर्माली चिंता करी तरह एखे जे दूटा रेखा दी से एक हो फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्ल जीरो एक नम्बर दिल दुई नम्बर के फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस टोन्टी एट इक्ट हो जिरो एट दुई नम्बर दिल भाई अपनी एखे क्यों करें एक्चुअल किस ही करी हमें ये बल्लम जी प्रथम रेखा के ठीक रखी प्लस प्लस देव ना माइनस देव अवश्य माइनस देव माइनस दुई नम्बर रेखा के चार दिए गुण कर दीसि तुम्हें इटा के तीन नम्बर इटा के चार नम्बर बल्ला तमें ये एक क्षेत्र में कर एखान एक्चुअली छेदबिंदु बेर कर मैंने कि दूटा रेखा के प्रतिस्थापन अपरण वज्र गुण के माध्यम एक्स और वाई मान बेर करब ओके चले से क्षेत्र कर फिली तेल एखान दादा हो कत बोलो इलेवेन वाई और एखान दादा हो कत बोत प्लस टोन्टी टू इक्ल टू कत जिरो तमें अतए वाई इक्ल टू हम कत बोत माइनस टू दाड़ा एखान के जी भाई बुझते इरपर तुम एखान अवश्य एक्सर मान बेर कर मान कथा बेर कर एक नंग बेर कर फिली तेल एक नंग पाई फोर एक्स प्लस तीन और एखान माइनस टू तमें एखान डेक्ट जो बी तब कत पाँची बोत माइनस तीन दिन हल सिक्स माइनस सिक्स इक्ल टू कत जिरो ओके मैंने फोर एक्स इक्ल टू कत बोत टुएल्व तेल अतए एक्स इक्ल टू हम कत बोत तुम्हार थ्री तर मैं एखान बोलते कत बोत थ्री कमा माइनस टू जी भाई बुझते जो एखे जो क्षेत्र करा से हे जो अपना छेदबिंदु अपनी बेर करते हैं किच्छू कर नहीं गुड तेल ये छेदबिंदु बेर कर छेदबिंदुगामी हमें कि बोत यके समान रेखा समीकरण तेल बोलते बेर कर रखी एक नम्बर दिए जा 
थ्री कमा माइनस टू बिंदुगामी थ्री कमा माइनस टू बिंदुगामी जो तरह तक इन्हें तुम क्योंकि थ्री बसान मतलब जैगा पाचना तम मैंने इन्हें तुम जस्ट वाई जैगा माइनस टू बस तम मैं माइनस टू इकोल बी तेल अतए बी कल टू क्या बोलो माइनस टू तेल एक नंग पाई वाई इक्ल टू हे माइनस टू तमें अतए वाई प्लस टू इक्ल टू जिरो अब तुम बोलते हैं अपनी एखे एक इन एखे अनेक किस एक लिखन तुम इच्छा कर लिखे चेन्ज कर दीते रोखा रेखा समीकरण लगे एक दुई तीन चार तुम तुम्हार इच्छा मतन कर दिए दाओ जो तुम्हें इन्हें बोलना ये एक लिखी और ये वन टू थ्री नर्माली लिखी रोमान को तुम बोलते पर ओके मैंने एनसार क्योंकि चले आज वाई प्लस टू इक्ल कत बो जिरो एन भैया एक नम्बर अंक तो हमें कमप्लीट तेल दुई नम्बर अंक क्यों करवा प्रथम तुम्हारा एट छेदो बिंदु बेर करवा दें तुम्हें वाई अक्षर समान बोलते दें तुम वाई अक्षर समान रेखा समीकरण क्यों जो मैं एक्स इक्ल टू ए तक तुम अवश्य हमारे ये काजट करवा रेखाटी आर एत बिंदुगामी कौन बिंदुगामी छेदो बिंदुगामी तब तुम से खान किस एक पे जाके तो हमें आशा रखते बार एर अक्षर समान सरलरेखार निर्णय संक्रांत जो तुम्हें कौन को मैथ दिए थे तुम इगल के नर्माली कर फिले छेदो बिंदु आप बेर करते दें आपके एक सके समान वाई के समान एरक एक रेखा समीकरण बेर करते बोलते ये एके बारे सहज एक टाइप हमारे टाइप नम्बर सिक्स क्योंकि एकदम टाइप नम्बर फाइवर मतन क्या भैया कारण हमें टाइप नम्बर फाइवर मध्य क्यों दूटा रेखा छेदो बिंदु दें तुम्हें जो बोले एक्स के समान वाई एक्स समान से सपेक्षे तुम क्या सहलेखा समीकरण बेर वही छेदो बिंदु दिए तुम क्योंकि पाठिए दिए अन्सार्ट दिए एक ही रकम भाव तुम एक दुई नम्बर अंक करते पर एक नम्बर अंक पर देखो आगे अपना दुई नम्बर दिखे तक दुई नम्बर तुम्हें बला एम एक सहलेखा समीकरण निर्णय करो जा दूटा रेखा छेदो बिंदु दिए जाए जख ही छेदो बिंदु बोल तक तुम सुंदर को यूटा रेखा समाधान बिंदु आगे बेर कर फेल ठीक है भाई आप तो किसान पढ़ब ना आगे छेदो बिंदु बेर कर फिली ओके तमें एक नम्बर और दुई नम्बर ये रेखा दूटा के तुम बोला जो ना एखे एक क्ज करब एखान एक्स के बैर कर देव वाई के बेर कर देव तेल क्यों करते एक नम्बर के दिए गुण करब एक माइनस दिए दुई नम्बर के तीन दिए गुण कर देव तीन क्यों पाँच एक लक्ष्य करो तीन पाँच हे तुम्हार सिक्स एक्स प्लस हम फोर वाई माइनस हम टीन इक्ल हम जिरो ये दिल तीन नम्बर इक्वेशन और पर बोलो तीन दिए गुण दीब तीन दो गुण छय प्लस हे नाइन वाई माइनस हे तुम थार्टी थ्री इक्ुअल टू कत जिरो ये दिल बोल चार नम्बर इक्वेशन ए तुम अवश्य अवश्य क्यों कर देवे वियोग कर देवे तेल तुम जो एखे वियोग कर दो जो वियोग तो पर एखान लिखते पर हे तुम माइनस फाइव वाई प्लस हो फिफ्टीन इक्ुअल टू हे जिरो तेल अतए वाई इक्ुअल टू हे माइनस फिफ्टीन बै माइनस फाइव तरह मान हम थ्री एरपर तुम अवश्य बताते अपनी एक् वाइर मान के अवश्य एक नम्बर इक्वेशने बसिए दिए अपनी से खान एक्सट्रा बेर कर फिलन ओके तेल थ्री एक्स तर बला जाए प्लस टू इन टू थ्री माइनस नाइन इक्ुअल टू कत जिरो ओके तेल थ्री एक्स एखान आस कत बहुत माइनस थ्री तम उपाशे गले थ्री तेल अतए एक्स इक्ल टू वन वाओ तमें एक्स और वाई पे गलम तम हम कत बहुत वन कमा थ्री ओके तेल ये बोल तो छेद बिंदु एन आगे तरा बोलते जम एक सरलेखा समीकरण निर्णय कर ठीक है तो एत छेद बिंदु दिए जाए ठीक है छेद बिंदु बेर फिर क्योंकि तरह से प्रथमोक्त रेखार ऊपर लम्ब तर मैंने के सरेखार समीकरण बेर करते बोलते इरा प्रथम रेखार ऊपर की बोलत लम्ब ओरक एक सरेखा समीकरण बेर करते बोलते तो तुम इच्छा कर लाइन का क्योंकि आगे लिखते पड़ते आगे लेखा उचित छो बट हमें लिखी नहीं तो हमें एम कि देखो जो थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस नाइन इक्ल जिरो एत रेखार लम्ब रेखार समीकरण एक्चुअल ये तरह बेर करते बोलते लम्ब रेखार समीकरण तेल लम्ब रेखार समीकरण एखान दिए कि बोलते परि बोल तो टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस के इक्ल टू जिरो जा कत बिंदुगामी छेद बिंदुगामी वन कमा थ्री बिंदुगामी ओके तेल वन और थ्री दिए चाली जाए कि देखो टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस के इक्ुअल टू हम कत जिरो तेल एम तुम्हें जो जो वियोग करो तेल नये दुई गले कत माइनस सेभन तेल अतए के इक्ुअल हो तुम्हारे कत कत सेभन एम तुम के मान ये बसिए दो तेल अतए टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सेभन इक्ल टू जिरो एटाई हे कि बोलता हमार अंकर अन्सार एकदम नर्मल एक अंक आगे टाइप का बुझले टाइप ना पार को कारण ही नहीं एक नम्बर अंक कर एक नम्बर अंक अवश्य तुम्हारा करवा आगे क्योंकि तरह ने बोलो प्रथमोक्त रेखार ऊपर लम्ब यह प्रथमोक्त रेखाटार लम्ब रेखार समीकरण निर्णय करट हमार य अंकर क्षेत्र में तरा पूराटाई सेम रख से छेदो बिंदु और तरह के एक नतून एक रेखा दी से बोलते ये रेखार समान तो ये आहमर क्योंकि कठिन को अंक नय तुम मैं रखो प्रथम तुम आगे छेदो बिंदु बेर कर दें तुम्हें क्योंकि तरह बोलते एर आगे पर अंक प्रथमोक्त रेखा बार एखे को प्रथमोक्त रेखा ना एखे अन्न एक रेखा तुम्हें तरह दिए दीजिए ये रेखार समान रेखार समीकरण निर्णय करो तो नहीं बोलो जैं एक्स प्लस वाई इक्ुअल टू जिरो ये रेखा समान रेखा समीकरण हे एक्स प्लस वाई प्लस के इक्ल टू जिरो जहाँ हे दूटा रेखार छेदो बिंदुगामी 
তখন তুমি ক্যালকুলেশন করে কে এর মানটা বের করার পর এখানে বসিয়ে দিবে যা পাবে সেটাই অঙ্কের অ্যানসার তার মানে রাখবা যে এটাই কিন্তু তোমার অঙ্কের অ্যানসার শুধুমাত্র এখানে একটা কি লাগবে তো কে এর মান তোমার লাগবে এর বাইরে কিন্তু তোমার কোনো চেঞ্জ আসবে না ওকে তো আমি আশা রাখতে পারি যে এরকম আমাদের টাইপ সিক্স সংক্রান্ত কোনো ম্যাথ যদি তোমাকে তারা দিয়ে থাকে তুমি কিন্তু অবশ্যই করতে পারবে আমরা এবার আমাদের টাইপ নাম্বার সেভেনে চলে এলাম এবং টাইপ নাম্বার সেভেনে একই রকমভাবে বলা হয়েছে যে দুটি রেখার ছেদু বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তো এটা আমরা সাধারণত দুটা উপায় করতে পারি তো আমরা এতক্ষণ ধরে যে শিখে আসতেছিলাম যে ছেদু বিন্দু বললে আমরা এখান থেকে এক্স আর ওয়াই বের করবো তুমি এটাকে নর্মালি এভাবে চিন্তা করতে পারো তা ভাই চলো একটু করে ফেলি ওকে চলো করে ফেলি তো প্রথমে তোমার এক নাম্বার দুই নাম্বার রেখার সমীকরণ তুমি যেটাকে চিন্তা করো তাহলে আমি প্রথমে বলবো হচ্ছে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এটাকে তুমি বললা যে তিন নাম্বার কারণ আমি বলতে চাচ্ছি যে এক নাম্বার আমি ঠিক রাখবো মাইনাস দুই নংকে আমি দুই দিয়ে গুণ করে দিব ওকে পরেরটাকে আমি যদি দুই দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে আমার ঠিক এরকম দাঁড়াচ্ছে মাইনাস সিক্স ইকাল টু জিরো এটা চার নাম্বার ইকুয়েশন এখন আমাকে অবশ্যই কী করতে হবে বিয়োগ করে দিতে হবে ওকে বিয়োগ করে দিলাম তাহলে আমার এখান থেকে দাঁড়াচ্ছে কত বলতো মাইনাস ফাইভ ওয়াই আর এখান থেকে কত প্লাস টেন ইকাল টু কত জিরো তাহলে অতএ ওয়াই ইকুয়াল টু কত টু মানে সেটা হচ্ছে প্লাস হয়ে গেছে ওয়াই কলো টু এখন ওয়াই কলো টু কথা বসে এক নং এ বসাবো তাহলে আমি বলতে পারি যে এটা যদি আমার এক নং হয় তাহলে আমি এক নং থেকে পাই টু এক্স মাইনাস তিন দুগুণে ছয় প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তার মানে টু এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার টু তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু কত ওয়ান তার মানে আমি বলতে পারি যে এখান থেকে ছেদ বিন্দু ছেদ বিন্দুটা আমার কত বলতো ওয়ান কমা টু তারা বলছে মূল বিন্দু এবং এই রেখাদ্বয়ের ছেদ বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তার মানে তোমাকে তারা আরেকটা বিন্দু দিছে সেটা কে বলতো মূল বিন্দু দিছে মূল বিন্দু কত জিরো কমা জিরো এখন এই যে জিরো কমা জিরো আর এই যে ছেদ বিন্দু আছে এই দুই বিন্দুকে আমি যাবে এমন একটা রেখার সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে অতএব তোমার এটা নাম আমি দিলাম হচ্ছে কী বলতো এ আর এটা নাম দিলাম হচ্ছে বি তাহলে আমি বললাম যে এ বি রেখার সমীকরণ এ বি রেখার সমীকরণ তাহলে আমি বলতে পারি এক্স বাই এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু কী বলতো ওয়াই বাই ওয়াই ওয়ান তাহলে অতএব টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে অঙ্কের অ্যান্সার ওকে তো এইভাবে আমরা অ্যান্সারটা বের করতে পারবো এবং পরে অঙ্কটা আমরা সেম নিয়মে করে ফেলতে পারবো কিন্তু এখানে তোমার আরেকটা ফর্মুলা আছে সেটা হচ্ছে কি জানো যে সেটাকে এইভাবে করে যে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর প্লাস কে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এই জিনিসটাকে এভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে কি যে প্রথম রেখার সমীকরণ ইকুয়াল টু যেহেতু জিরো দ্বিতীয় রেখার সমীকরণ হলো ইকুয়াল টু জিরো তার মানে তারা বলে হচ্ছে যে প্রথম রেখার সমীকরণ আর দ্বিতীয় রেখার সমীকরণ যদি যোগ করে তাও জিনিসটা কী হয়ে যাবে ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যাবে আর যদি আমি এখানে একটা ধ্রুবক দিয়ে দিই কে তাহলে সেটা কী বলতো ইকুয়াল টু জিরো তার মানে সেখান থেকে তোমাকে এখন এই পুরো রেখা এই দুটা রেখা শ্রমিক বা এই রেখার সমীকরণটা হচ্ছে আমার কী বলতো নির্ণয় রেখার সমীকরণ এখন বলতে হবে যে এটা হচ্ছে যা জিরো কমা জিরো বিন্দু কমে দেন এখান থেকে কে এর মানটা পেয়ে যাবা তারপর তুমি কে এর মানটা আবারও এখানে বসে অ্যান্সারটা বলে দিবে বাট এটা হলো আমাদের যে কাছে নতুন নিয়ম তো আমি চাচ্ছি না যে তুমি এই নিয়ম অঙ্করা করো যে তোমাকে ছেদ বিন্দু বলছো তুমি অবশ্যই ছেদ বিন্দু বের করে দেন মূল বিন্দু আর ছেদ বিন্দুকে আমি সহ রেখার সমীকরণটা নর্মালি বের করে ফেলো অ্যান্সারটি পেয়ে যাবে তো এটাই আমরা সাধারণত অ্যাপ্লাই করবো আমরা এই সূত্রের কাছে না গেলেও চলবে বাট এই সূত্র দিয়ে বইয়ে কিন্তু ম্যাথ করে দেওয়া থাকতে পারে তো তাহলে বলে দেবে ভাই এই সূত্রটা কীভাবে আসলো সহজ কথা প্রথম রেখার সমীকরণ প্লাস একটা কে দিবা দ্বিতীয় রেখার সমীকরণ ইকাল টু জিরো যা কত বিন্দু আমি মূল বিন্দু গামে ঠিক আছে দেন তুমি এখান থেকে কের মানটা বের করবা তবে কের মানটা বসে অ্যান্সারটি পেয়ে যাবে তো আমি যারা সাধারণ চাই যে তুমি অবশ্যই ছেলে বিন্দু বের করে দেন তুমি অঙ্কটা সমাধান করে ফেলো ওকে তাহলে টাইপ নাম্বার সেভেন আমাদের কাছে একদম পানির মতো একটা ম্যাথ আমরা এখন আমাদের পরবর্তী টাইপের দিকে চলে যাব আমাদের টাইপ নাম্বার এইটের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত কোনে সূত্র প্রয়োগ করে সরল লেখা সমীকরণ নির্ণয় করা এবং এই অঙ্কগুলো কিন্তু একটু বড় হয়ে থাকবে আগে বলে দিচ্ছি এবং এই অঙ্কগুলো অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো অঙ্ক বিভিন্ন বোর্ডে বারবার এসেছিল তো প্রথমে তুমি বলতে পারো যে ভাই দুটা অঙ্কের মধ্যে বুঝি অনেক পার্থক্য কারণ এখানে আপনি বলছেন এরূপ সরল লেখা সমীকরণ আবার এখানে বলছেন দুটি সরল লেখা তার মধ্যে অনেক পার্থক্য এরূপ মানে একটি হতে পারে কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে এগুলো সাধারণত সবসময় দুটি করে সরল লেখা সমীকরণ তোমার বের হবে ওকে তো আমি এখান থেকে একটা অঙ্কই করে দেবো আমি এখান থেকে অবশ্যই দুই নাম্বারটা করে দেবো আর এক নাম্বারটা তুমি নিজ দায়িত্ব করবে তারপরে বলতেছি অঙ্কগুলো অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট ওকে তো প্রথমে দুটি সরল লেখার সমীকরণ থেকে ভয় পেও না তুমি জাস্ট নর্মালি চিন্তা করবে যে সরল
इक्वल टू होते हैं एम मान को तो एम थे के जाते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपन एक्स माइनस थ्री अब हम मोने रख बाजे इटाई तुम्हार किन दास्तुल अंकेर आंसर किन दुखेर विषय होते हैं आमी किन दो एम एर मान टा जाने ना तो आमी जो दी कोनो भावे एम एर मान टा बेर कोते पारी तो अपन एम एर मान देखने बोशे बोल बे इटाई होते हमारा अंकेर आंसर तामने आमर एम एर मान किन दो एक टा बेर होते पारे दूटो � प्रथम रेखा ढाल ढाल द्वित रेखा द्वित रेखा ढाल के बेर करते अवश्य माइनस वन बनस वन मान हे वन मैं द्वित रेखार ढाल हम कत बहुत वन मैंने प्रथम रेखा जो चिंता कर एक रेखार समीकरण तरह ढाल हे एम आए का रेखार ढाल हम कत बहुत वन ओके गुड एन तरा बेखान एक सरलेखा दूटा सरलेखा आए और एखे एक सरलेखा आरा एर अंतर्भुक्त को सिक्सटी डिग्री तमें दूटा रेखा जो ये चले जाए तुम्हार छेद कर अंतर्भुक्त को आई अंतर्भुक्त को दिए दीस कत सिक्सटी डिग्री ताली कि भाई ये हमारे दूटी रेखार अंतर्भुत को संक्रांत जो सूत्र शिखी से अप्लाई करते हैं अवश्य तुम्हें से अप्लाई करते हैं तो एक् तुम्हें जो टेन थेटा इक्ुअल टू हे प्लस माइनस अवश्य दिवे प्लस माइनस एम ओन माइनस एम टू डिवाइड बन प्लस एम ओन एम टू कारण एम ओन बोलते इन्हें कि बोझा भाई एम बोझा गुड ना एम ओन माइनस एम टू एम टू बोलते ये वन एम ओन माइनस एम टू डिवाइडेड बन प्लस एम ओन इन टू एम टू आशा कर जिस बुझते पे छो ओके तुम इन्हें सूत्र पास लिखे रखते पो तुम्हारे भूले जाओ तुम लिखे रखते पो जो एम ओन माइनस एम टू डिवाइड बन प्लस एम ओन एम टू ओके टेन थेटा 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 दिए देव आ कत डिग्री बोलो फर्टी फाइव डिग्री तेल टेन फर्टी फाइव डिग्री इक्ुअल टू हम प्लस माइनस एम माइनस वन वन प्लस एम ओके टेन फर्टी फाइव डिग्री मैं कत जान बोलो वन जानी तो वन बसिए दिल इक्ुअल हो प्लस माइनस एम माइनस वन और ये दिल कि एम प्लस वन ये लिखते परि ए भाई क्यों करबें एम एक क्ज करी कि क्ज जो प्रथम प्लस नहीं क्ज करब इपर हमें माइनस नहीं क्ज करब ओके तो प्रथम एखे प्लस नहीं क्ज करब तो ये हमारे फर्टी फाइव डिग्री ना एखे कत डिग्री बोलते सिक्सटी डिग्री तो मैं अभी एक्चुअली एखे सिक्सटी डिग्री बसिए क्ज करब जो अंक सिक्सटी डिग्री देवा छो तो टेन सिक्सटी डिग्री मान कत बहुत रूट थ्री ओके तेल एन प्रथम पजिटिव नहीं क्ज करब पजिटिव नहीं क्ज करें कि पाँच बोल तो रूट थ्री इक्ुअल टू हमारे एम माइनस वन डिवाइड बच्चे एम प्लस वन तमें रूट थ्री एम प्लस रूट थ्री इक्ुअल टू हे एम माइनस वन तमें बोलते माइनस एम इक्ुअल टू कत माइनस वन तमें एखान एन एम जो कमन नहीं नी तीन पाँची कत रूट थ्री माइनस वन एम इक्ुअल टू हे माइनस वन माइनस रूट थ्री एखान बोलते हे एम इक्ुअल टू हे वन प्लस रूट थ्री डिवाइड बच्चे वन माइनस रूट थ्री भाई एखे अपनी आरोप क्यों करलें एखान माइनस वन कमन नहीं और निश्चित को हमें जो इन्हें माइनस कमन नहीं नहीं तो पाँच वन माइनस रूट थ्री और माइनस माइनस काटाटी हो गए तो मैं एक बार जिस लिखते पर एम इक्ल टू हेटा क्योंकि भैया वन माइनस रूट थ्री नीचे एक्चुअल एक अमूलत हो गो तो अमूलत रखा जाए ना तो करबाने और क्ज करते हैं देखिए कि क्या करा जाए उभय पक्ष के प्लस रूट थ्री दिए हमें गुण कर देव ओके वन प्लस रूट थ्री वन प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बन माइनस रूट थ्री और हे वन प्लस रूट थ्री तेल एरपर हमें आर कि करते अनेक क्ज करते हैं ओके देखी कि क्या करा जाए क्या एखे हमें गुण कर देव वन प्लस टू रूट थ्री प्लस हमारे रूट थ्री थ्री हम थ्री अभी एक बारे क्ज कर लीचे हमें ए स्कोयर माइनस बी स्कोर ए स्कोयर माइनस बी स्कोर मैंने कि ए स्कोयर माइनस हे रूट थ्री होल स्कोर मैंने थ्री ओके तेल ऊपर थे एक् फोर फोर मान हमें एखे जो टू कमन नहीं नहीं तो पाची हे टू प्लस रूट थ्री और इखान हमें कि बोलते माइनस टू तो मैं एक्चुअल हमारे माइनस टू प्लस हे बोत रूट थ्री और ये दावे हमें जो पजिटिव नहीं क्या कर विशाल बड़ा एक क्या करें ये जिसका पाई अनेक कष्ट अंक एबारे हमें नेगेटिव नहीं क्ज करी तो मैं निजे नेगेटिव नहीं क्या करें तुम्हें देखे तुम एखान नेगेटिव नहीं क्या करूट थ्री माइनस हे टू पा 
তাহলে এখন তুমি চিন্তা করো যে আমি অনেক ক্যালকুলেশন করার পরে আমি কিন্তু পজিটিভ নিয়ে কাজ করার পরে একটা মান পেয়েছি এবং নেগেটিভ নিয়ে কাজ করার পরে কিন্তু আমি আরেকটি মান পেয়েছি বা নেগেটিভ নিয়ে কাজটা তোমাকে পুরোটা দেখাতে হবে বা আমি এটাকে স্কিপ করে আমি তোমাকে ডিরেক্ট বললাম যে নেগেটিভ নিয়ে কাজ করলে তুমি অ্যাকচুয়ালি এম ইকুয়াল টু কীভাবে বলতো রুট থ্রি মাইনাস টু তুমি আরেকটা পাবা তারপর আমি যেহেতু এম এর মান দুটো পেয়ে গেলাম একটা হচ্ছে আমার এটা আর একটা হচ্ছে আমার এটা তাহলে এখন আমি এখন কী করবো ভাইয়া এখন আসলে তোমার আর তেমন কিছু করা নাই তুমি এখন ছোট্ট একটা কাজ করবা ছোট্ট কাজটা কী ভাইয়া ছোট্ট কাজটা হচ্ছে এই যে তুমি এক নাম্বার ইকুয়েশন দিয়ে বলেছিলে এটাই অ্যান্সার সেখানে তুমি প্রথমে আগে এম এর মান একবার তুমি পজিটিভটা বসাবা এটা বসাবে দেন তুমি আরেকবার এটা বসাবে ওকে তাহলে এখন আমি কী করতে পারি এখন আমি এতটুকু আগে মুছে দিই মুছে দিয়ে আমি প্রথমে বলবো যে এম ইকোয়াল হচ্ছে আমার ওই যে ওইটা আমি আগে বসাবো বা আমি আগে নেগেটিভটা বসাতে পারি তাহলে আমি বললাম যে ওয়াই মাইনাস ফোর হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস রুট থ্রি দেন আবার এক্স মাইনাস এটা হচ্ছে আমার অঙ্কের একটা অ্যান্সার দেন তোমার এখানে কী করতে হবে তোমার এখানে অবশ্যই এক্স দিয়ে গুণ করতে হবে মাইনাস থ্রি দিয়ে গুণ করতে হবে দেন জিনিসটাকে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি এই ফর্মেটে নিয়ে আসতে হবে এরপর আমি কী করতে পারি বলতো ওই যে ওই মানটা এখানে বসাবো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস টু আর এক্স মাইনাস থ্রি তো আগের মতো থাকবে এটা হচ্ছে অ্যান্সার ওকে ভাইয়া তার মানে এই দুটো হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যান্সার কিন্তু এটা কিন্তু পুরোপুরি এখন আমার অ্যান্সারটা হয় নাই কেন ভাইয়া পুরোপুরি হয় না কারণ অবশ্যই তোমাকে এটা দিয়ে এটাকে গুণ করতে হবে দেন তোমাকে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এই ফর্মেটে নিয়ে আসতে হবে এটা নিয়ে আসার কোনো ব্যাপারই না আমাদের আসলে এখানে মেন যে কাজটা সেই কাজটা হচ্ছে কি দেখো যে প্রথমে তোমাকে এম ঢাল বিশিষ্ট একটা সর লেখার সমীকরণ চিন্তা করতে হবে যেটা হচ্ছে এই বিন্দুগামী তার মানে তুমি অবশ্যই জানো যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এম এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান দেন তুমি এখান থেকে এমটা বের করবে এই এমটা বের করার জন্য তোমার যে দুটি রেখার অন্তর্ভুক্ত কোন নিয়ে যে ফর্মুলা ছিল তুমি অবশ্যই অবশ্যই সেটা অ্যাপ্লাই করবে আর আরেকটা রেখা তোমাকে দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তুমি ঢালটা বের করবে দেন তুমি ক্যালকুলেশন করার পরে তুমি এইখান থেকে কষ্ট মষ্ট করে তুমি এখান থেকে এম এ মান বের করবা এম এ মান বের করার পরে তুমি পজিটিভ নিয়ে একবার কাজ করবে একবার নেগেটিভ নিয়ে কাজ করলে এম এমান দুটো পাবো সবসময়ের জন্য ঠিক আছে দেন তুমি কষ্ট করে আবার এখানে এম এমানটা বসিয়ে দিয়ে অ্যান্সার পেয়ে যাবে তো আমি আসা দেখতে পারি যে এরকম অঙ্ক দিলে অঙ্কটা যদিও বড় কিন্তু তবু তোমরা অঙ্কটা করতে পারবে ধাপে ধাপে অবশ্যই করার চেষ্টা করবে যেন তুমি পরীক্ষার সময় তোমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা জিরো পার্সেন্ট হয় আমাদের এই টাইপ নাম্বার নাইনে আলোচনা করা হবে হচ্ছে লম্ব সমধি খণ্ডকে সমীকরণ নির্ণয় যেখানে আমাদের ইনফরমেশন খুবই কম দেওয়া থাকবে কিন্তু আমাদের এই অঙ্কটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং অঙ্কটা যদি বুঝে ফেলো তাহলে তোমার কাছে অঙ্কটা খুবই সহজ মনে হবে ওকে তো চলো আমরা অঙ্কটা একটু বুঝে ফেলি অঙ্কটা কিন্তু বেশ কয়েকটা নিয়মে করা যায় বাট আমি তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ নিয়মটা তোমাকে আমি বুঝাবো তো আমি এক নাম্বার অঙ্কটা করে দেবো আর দুই নাম্বারটা তুমি করবে ওকে তো প্রথমে তোমাকে বলছে ওয়ান কমা থ্রি আর একটা হলো ফাইভ কমা সেভেন তো আমি ওয়ান কমা থ্রি এবং ফাইভ কমা সেভেন আমি এই পাশে চিত্র আর্ট করি এটা হচ্ছে আমার এ বিন্দু আর এটা হচ্ছে আমার বি বিন্দু ফাইভ কমা সেভেন এখন আমি কী কী কাজ করব সে প্রত্যেকটা কাজ আমাকে প্রশ্নের মধ্যে তারা বলে দিয়েছে কীভাবে ভাবে বলে দিয়েছে বিন্দু দিদি সংযোজক রেখা আমি সংযোগ করে দিচ্ছি লম্ব সমদিখণ্ডকের সমীকরণ বা লম্ব দিখণ্ডকে যা খুশি তাই বলো লম্ব দিখণ্ডক বলা মানে অ্যাকচুয়ালি এই সংযোজক রেখাটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেলো তার মানে আমি যখনই সমান দুই ভাগে ভাগ করতে যাব তখনই আমাকে তারা বলে দিচ্ছে হ্যাঁ ভাইয়া তুমি এখন এ বি এর মধ্য বিন্দু আগে বের করো ঠিক আছে মধ্য বিন্দু তার মানে তোমাকে লম্ব দিখণ্ড মানে দিখণ্ডক বা সমদিখণ্ডক বলা মানে তুমি সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেলে মধ্য বিন্দু বের করে ফেলবে তাহলে মধ্য বিন্দু নাম আমি দিলাম কি বলতো সি ওকে তাহলে সি বিন্দু স্থান আমি এখন কীভাবে বের করবো যে ভূজদয়ের যোগফল বাই টু কমা কোটি দয়ের যোগফল বাই হচ্ছে কত টু থ্রি প্লাস সেভেন বাই কত টু ওকে তাহলে এখান থেকে আমি পাচ্ছি কত দেখো তো যে থ্রি কমা হচ্ছে কত ফাইভ ওকে ভাই আমি বের করে ফেলছি সি বিন্দু স্থান আগো তাহলে খুব ঝটপট এখানে লিখে ফেলো থ্রি কমা ফাইভ এবার তারা তোমাকে বলছে তুমি এই যে তুমি মধ্য বিন্দু বা সমাধি খণ্ডটা যে বের করছো এটা দিয়ে এমন একটা রেখা তুমি টান দিবা যেটা অবশ্যই এ বি রেখার লম্ব তার মানে এইটা হচ্ছে এ বি রেখার উপর লম্ব একটা রেখা এবং এই যে লাল রেখাটা টানছি এটা সমীকরণ তোমাকে বের করতে হবে যে ভাই বুঝতে পেরেছি এখন আমি কি করতে পারি আমরা এতটুকু জিনিস তো বুঝতে পারছি না যে আমার এ বি রেখা আর এই যে সি এখানে আমি আরেকটা বিন্দু বললাম যে ডি এই সি ডি রেখা একটা একটা উপর লম্ব যেভাবে বুঝতে পারছি তাহলে আমরা কি বলতে পারি না যে এ বি রেখার ঢাল আর সি ডি রেখার ঢাল তাহলে গুণ ফল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান যেভাবে বলা
এই দুটা রেখা ঢাল গুণফলটা কত হ্যাঁ অবশ্যই মাইনাস ওয়ান গুড তার মানে এখন যদি তুমি এবি রেখা ঢাল যে কখনো বের করতে চাও তাহলে আমার তোমার জাস্ট খালি এ বিন্দু আর বি বিন্দুটা জানা আছে তাহলে বিন্দুদয় থেকে কীভাবে তুমি ঢাল বের করতে পারো তাই বিন্দুদয় থেকে ঢাল বের করার উপায়টা হচ্ছে যে কোটি দয়ের অন্তর ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আপনার ভুজ দয়ের অন্তর তার মানে এই যে থ্রি মাইনাস সেভেন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কত বলতো ফাইভ ভুজ দয়ের অন্তর ইন্টু হচ্ছে কত বলতো যে এখানে তুমি বলবো কোটি দয়ের অন্তর ওয়াই মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান জি ভাই তাহলে এখান থেকে তুমি পাচ্ছ কত দেখো তো মাইনাস ফোর আর এখান থেকে কত পাচ্ছ বলতো মাইনাস ফোর তার মানে অ্যাকচুয়ালি কাটাকাটি হয়ে গেছে ঠিক আছে যা পাবে কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি তার মানে এক্স প্লাস ওয়াই এটা আমি এই পাশে আচ্ছা এখানে লিখি যে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু কত জিরো এবং এটাই হচ্ছে তোমার কি বলতো এই যে লম্ব রেখার সমীকরণ তো আসলে একদম অঙ্করা নর্মাল অঙ্করা তুমি অনেক জায়গাতে অনেক বড় করে পাবে তুমি একবার এটা নর্মাল করে চিন্তা করবে প্রথমে তুমি যে কাজটা করো সেটা হচ্ছে মধ্যবিন্দু বের করবে দেন তুমি এই রেখার এই লম্ব রেখার উপর তুমি যে কোনো একটা বিন্দু ধরে নেবে এক্স কমা ওয়াই এরপর তুমি যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে যে এবি রেখার মধ্যে তার ঢালটা বের করবে এই বিন্দু আর বি বিন্দু থেকে তার ঢালটা বের করবে দেন তুমি সিডি এই দুটা বিন্দু থেকে তুমি ঢালটা বের করবে বলবে ঢাল দেয় গুণফল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই ফর্মা দিয়ে তুমি অ্যান্সারটা পেয়ে যাবে তো আমি আশা রাখতে পারি তোমাদের যে দুই নম্বর ম্যাটটা আছে এই দুই নম্বর ম্যাটটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই তুমি একই রকমভাবে চিত্র যদি অঙ্কন করতে পারো খুবই ভালো চিত্র অঙ্কন করার মাধ্যমে একই রকমভাবে আমাদের দুই নম্বর যে ম্যাটটা আছে সেটা কিন্তু সলভ করতে পারবে সরলেখা থ্রি পয়েন্ট সিক্সের আমরা সর্বশেষ টাইপটিতে চলে এলাম এবং আমাদের এই সর্বশেষ টাইপের মধ্যে আলোচনা করা হবে হচ্ছে সমবিন্দু হওয়া শর্ত তো মনে রাখবা যে তোমার তিনটা সরলেখা যদি কখনো একটা সাধারণ বিন্দুর কথা বলে তাহলে তার শর্তটা হচ্ছে যে আমাদের যে এক্সের শহক আছে আমাদের যে ওয়াই শহক আছে আমাদের যে ধ্রুবক আছে তাদেরকে নিয়ে যদি আমরা একটা নির্ণায়ক গঠন করি তাহলে সেই নির্ণায়ক ইকুয়াল তো আমরা শূন্য লিখতে পারবো ওকে ভাইয়া তো আমি এখানে দুটা প্রশ্ন লিখছি তার মধ্যে আমি প্রথম অঙ্কটা করে দেবো এবং প্রথমটা আমি যেভাবে করে দেবো পরেরটাকে তোমাকে সেম নিয়মে করতে হবে ওকে তো প্রথমে তুমি যে তিনটা সরলেখা তোমাকে সমীকরণ দেওয়া আছে তুমি আগে সেটা একটু লিখে ফেলে এটাকে বলে এক নাম্বার এরপর তোমাকে দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো এটাকে তুমি বলা দুই নাম্বার এরপর তুমি বলা এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটাকে তুমি বলা হচ্ছে তিন নাম্বার ইকুয়েশন ওকে এই সমীকরণগুলো লেখার পরে আমি অবশ্যই বলবো যে আমার এই যে রেখা তিনটা আছে রেখাত্রয় সমবিন্দু হলে আমি লিখবো এভাবে যে রেখাত্রয় সমবিন্দু হলে হলে নির্ণায়ক ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো তাহলে এর ভিতরে এখন কে কে থাকবে এর ভিতরে থাকবে হচ্ছে যে প্রথম যে রেখার সমীকরণ আছে সেখানে এক্সের সহক ওয়াইয়ের সহক এবং ধ্রুবক একই রকমভাবে তুমি বাকিগুলো লিখে ফেলে এখানে টু থ্রি জিরো তারপর তুমি লিখবে কী বলতো এ বি ওয়ান এবং অবশ্যই অবশ্যই চিহ্ন সহ লিখতে হবে এরপর তুমি এখান থেকে কী করবে প্রথমে থ্রি নিবে তার এভাবে চলে গেল তার মানে থ্রি মাইনাস হচ্ছে জিরো এরপর তুমি কত নেবে মাইনাস ফাইভ নিবে তাহলে মাইনাস ফাইভ নিলে অবশ্যই তোমার কী বলতো এটা আর এটা কাটাকাটি চলে যাচ্ছে তাই তোমার থাকতেছে কত বলতো টু মাইনাস জিরো এরপর তুমি লাস্টে কিনবে মাইনাস টু মানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে গেল এটা নেওয়া মানে কী বলতো এটা এটা কেটে যাওয়া তাহলে তোমার টু বি মাইনাস কত বলতো থ্রি এ ইকাল টু কত জিরো ওকে ভাইয়া এরপর তোমার এখান থেকে যাচ্ছে নাইন মাইনাস সিক্স মাইনাস ফোর বি মাইনাস হচ্ছে প্লাস সিক্স এ ইকাল টু কত জিরো তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি হচ্ছে সিক্স এ মাইনাস ফোর বি এখান থেকে পাঁচ দুগুণে দশ হবে আমি সিক্স লিখছি এখান থেকে তোমার হচ্ছে ইকাল টু কত ওয়ান এবং এটাই কিন্তু আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার কারণটা হচ্ছে যে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে বলা হয়েছে যে এ ও বি এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো দেখো আমরা এ আর বি এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে ফেলছি একদম সেম নিয়মে তোমাকে গিয়ে দেখেন দুই নম্বর ম্যাটটা করতে হবে আর দুই নম্বর ম্যাটটা কিন্তু আহামতে আমার কোনো কঠিন কাজ নয় তুমি যদি সেম নিয়মে ইকুয়াল টু জিরো দিয়ে তুমি যদি করো তাহলে তুমি জাস্ট ক্যালকুলেশন করবে ক্যালকুলেশনটাকে তুমি যদি ঠিক রাখতে পারো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই ম্যাটটা তুমি ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবে আর এই দুটা ম্যাথে কিন্তু বিভিন্ন বোর্ডে এসেছিল আর প্রথম ম্যাটটা বলা যায় তোমার ঢাকা ভার্সিটি সহ বিভিন্ন ভার্সিটিতে এমসিকিউতে এসেছিল কারণ অঙ্কটা কিন্তু আসলে খুব একটা বড় না অঙ্ক অনেক ছোট এই জন্য বিভিন্ন ভার্সিটি এমসি আকারে চলে আসে তো বন্ধুরা আমরা আমাদের থ্রি পয়েন্ট সিক্সের মধ্যে টোটাল এখানে দশটা টাইপ নিয়ে কথা বলেছি এবং এই দশটা টাইপকে কে আমি যথেষ্ট পরিমাণে তোমাকে বোঝাতে হাত সেগুলি সক্ষম হয়েছি তো তুমি অবশ্যই অবশ্যই এই দশটা টাইপ সুন্দর করে খাতা নোট করে রাখবে কারণ আমি আশা রাখতে পারি এই